Nandito tayo ngayon sa bagong museum ng Intramuros, ang Museo de Intramuros. Tara, samahan niyo ako. Makikita ang Museo de Intramuros sa dating kinatatayuan ng lumang kasa misyon ng mga Iswita. Katabi nito ang simbahan ng San Ignacio na binomba noong World War II. The property was turned into an office and a warehouse space in the 1950s but was later abandoned. It took a while to bring the historic site back to life as a new ecclesiastical museum. Noong 2008, sinimula ng plano para sa pagpapatayo ng isang bagong museum at noong 2018, di pa man ganap na tapos ang building ay ginamit na ito para sa Manila Biennale. This year, in May 2, the Museo de Intramuros was open to the public in celebration of the National Heritage Month. Ang Museo de Intramuros ay actually 40-year-old uh, project. So, sinimulan ito noong 1979, nung si, ang unang-unang administrator ng Intramuros, si Minister Jaime Laya, at mga kasama niya noon, nag-collection uh, sila. They actually did all collections from the ecclesiastical art. So, galing sa iba't ibang uh, lugar to sa Pilipinas, no, sir? So, kinolect ng Intramuros administration yes. to be preserved. No? Yes. And yes. then, for the first time, mapapakita ito as a whole sa, sa public through this museum. Yes. So, uh, this is actually a uh, fulfillment ng matagal ng pangarap ng lahat na makita yung koleksyon ng Intramuros administration. So we're fulfilling that dream at uh, ang makikita nyo ngayon is only the first exhibition. We are actually only showing 30% of what we have because kung titignan nyo, maliit din ang uh, espasyo ng museo. Ang gusto rin namin, laging may dahilan para bumalik ang mga tao dito. So itong makikita nyo are collections which are actually Filipino. Lahat sila were all made by Filipinos. A result of Filipino craftsmanship, although European yung inspiration, This was the appropriation of Filipino aesthetics adopted in religious architecture and art. Naman, Gerard, kasi kaya nga tinawag namin dito the Indio response. Ano ba yung naging sagot ng mga Pilipino noon tukol sa evangelization? Oo, tama, sir. Kasi napansin ko yung mga unang rendition ng mga santo, may pagka-anito, bulol ang mga figuration ng mga mukha. So maganda rin ito na makita ng kabataan na hindi tayo nangungopya lang uh, from Europe, kundi we have our own way of interpreting no, and responding to our own culture, yung mga foreign influences na ito. Tama. Kasi sabi nga ng isang curator namin, si Mrs. Katpunton, hindi palang taker, giver din tayo mm -hmm. kasi pinakita natin na kung ano yung nagagawa natin through Filipino art. Kasi even the colors, the figuration, the motifs are very tropical. So it reflects uh, the Baroque uh, tropical environment. Hindi lang siya yung makikita sa Europe. So it's the first time na nakita ko to in, in one big space. Uh, makikita nyo dito, hindi lang uh, mga ecclesiastical art, kundi meron ding sa third floor namin, makikita nyo doon yung evolution, yung history ng Intramuros from the time of uh, pre-Spanish until the end of the Second World War. Kasi ang Intramuros, napagdaanan niya yung iba't ibang sakon na, trahedya, even sa mga gera, muli itong nabubuhay. So, very persistent no, yung yes. kanyang urban, urban metamorphosis. Yes. So, dito makikita rin natin. Ito, interesting ito para sa mga students of architecture no, to see the evolution and development of Intramuros as a showcase of architecture and as an example of colonial urban configuration. Yes. Doon sa ibang bahagi rin, makikita nyo na mayroon din mga furnitures. Pero we'd like to emphasize na this is actually only 30%. At uh, gusto namin na magkaroon pa lagi ng dahilan para bumalik ang mga ta. Marami pa rin mga detalye na kulang eh tungkol sa uh, museo as a structure itself. Pero gusto namin na hindi lang ang focus sa struktura, kundi doon sa mga objects, doon sa collection itself. So yun ang kailangan namin ngayusin pa. Pero doon sa structure itself, uh, 
yung inoccupy ng uh, current collections is is only a portion. Mm-hmm. Yun yung Mission House side ng uh, San Ignacio. So originally, this is the Mission House of the old San Ignacio Church uh, Complex. So it's a reconstructed building. Yes. So maganda nga rin, makikita rin ng mga tao na yung remnant. No? May mga parang archaeological finds tayo sa iba ba na yes. naka-expose so that the public can appreciate the history and the layers upon layers of history na na-incur no? ng, ng structure na ito. Tama, tama. So, ang susunod namin gawin ay tapusin naman yung sa church side mm-hmm. ng uh, Museo de Intramuros. Ito yung reconstruction ng simbahan ng San Ignacio. Tama. Pero, yun, may dadaan na rin proseso at uh, nais namin maging bahagi ang ibang uh, sektor. Mm-hmm. Nakaka-amaze kasi bilang isang millennials, pinihira na lang po ang makakita ng mga ganong klase mga structures na pinisurve para sa bansa natin. I would recommend um, yung lalo na yung mga ano, graduating students na kagaya namin. Yes po, we highly recommend yung Sagadu Intramuros para sa mga millennials na katulad namin. Kaya po sana i-grab nyo na po yung opportunity na tripap mo na siya tapos... Pinaan nyo yan namin lahat ng mga nakapanood nitong uh, documentary ni Architecture Art na kung maaari ay bisitahin nyo ang Museo de Intramuros. For the first six months, ito'y magiging libre para ma-appreciate ng lahat kung ano yung uh, kagandaan na may, may papakita ng Intramuros Administration. Maraming salamat. Mahalaga ang naging papel ng Intramuros sa pag-usbong ng katolisismo at bilang kanlungan ng pananampalataya sa ating bansa. The Museo de Intramuros shows us that in the process of receiving faith, the Filipinos adopted the art and express their faith in a manner that made it unique. Salamin ito ng ating kasaysayan at pamana ng ating bayan. Nagustuhan niyo bang episode na to? For more updates, subscribe to my channel.